हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी चलिए घर पर ही रहना ठीक है किसी को बाहर नहीं निकलना है और जब तक बिल्कुल हालात सही नहीं हो जाते कोरोना ख़त्म नहीं हो जाता अपने घर पर ही रह के पढ़ाई करनी है और पढ़ाई कंटिन्यू करते रहना है जैसा कि आपको पता ही है मैं थर्ड यूनिट करा रहा हूँ आपको बी मैं करा चुका हूँ बी की बाइसिंग करा चुका हूँ आपको अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाके प्ले में जा आप वीडियोज़ देख सकते हैं मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से और सारे लेक्चर्स सारी वीडियोस मैं उसमें अपलोड कर रहा हूँ ठीक है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और आपके कुछ फ्रेंड अगर नहीं देख पा रहे होंगे तो उनको भी बोल देना इन्फॉर्म कर देना अगर किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची हो तो वो भी अपनी वीडियोज़ देख लेंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे ठीक है और आज मैं एफ करा रहा हूँ एफ में मैंने बोला था बी और एफ दो पार्ट थे इस यूनिट के जिसमें बी में हमारा थियोटिकल प्लस डेरीवेशन प्लस नोमेरिकल थे एफ में थियोटिकल पार्ट ही आता है एफ मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं हम ठीक है <coughs> तो अब सबसे पहला एक क्वेश्चन ये आ जाता है कभी कभी दो नंबर में पूछ लेता है कि बी और एफ में डिफरेंस क्या है तो बी जो है हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांसफर है बाइपोलर मतलब वो हमारा और मतलब उसमें जो हमारा करंट फ्लो होता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों कैरियर्स की वजह से फ्लो होता है ये ऐसा माना जाता है और जो एफ है वो हमारा यूनिपोलर डिवाइस है यूनिपोलर डिवाइस मतलब इसमें केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करंट फ्लो होता है ठीक है यानी एक ही कैरियर की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है और इसमें इन दोनों में एक डिफरेंस और है जो हमारा बी था वो करंट कंट्रोल डिवाइस कहलाता है और जो एफ है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कहलाता है मतलब जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स है इन दोनों की वो बी की जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स है वो करंट इनपुट करंट से कंट्रोल होती है और जो एफ की आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स है वो हमारी इनपुट वोल्टेज से कंट्रोल होती है ठीक है तो इसलिए इसको वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं और उसको करंट कंट्रोल डिवाइस ठीक है चलिए तो आगे एफ को आज कंटिन्यू करते हैं अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करना ठीक है और अपने नोट्स प्रिपेयर करते चले जाना बिल्कुल साथ के साथ अगर नोट कर ली हो जो मैंने पी भेजी थी उससे तो उसको ज़रूर लेके बैठें जब वीडियो आप सुना करें ठीक है चलिए तो जैसा कि मैंने आपको बताई दिया है ये यूनिपोलर डिवाइस होती है एफ और इसके आउटपुट करेक्टरिस्टिक जो है वो इनपुट वोल्टेज जो इनपुट पे हम वोल्टेज अप्लाई कराते हैं उससे कंट्रोल होती है इसलिए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कहलाती है दो टाइप की होती है दो टाइप के कौन कौन से एफ होते हैं एक तो जे यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांसफर जो तुम्हारे सिलेबस में उनकी बात कर रहा हूँ मैं और मॉसफेड मतलब मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांसफर ठीक है दोनों में मॉसफेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है इसकी वर्किंग वगैरह ठीक है चलिए कभी कभी जे फैट भी पूछ लेता है अब जे फैट जे फैट भी हमारे दो टाइप के होते हैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया था ट्रांसफर का कि दो टाइप के होते हैं बी और एफ ई टी एन एन और पी एन में जे फैट मॉसफेट और जे फैट भी दो टाइप के एन चैनल पी चैनल मॉसफेट भी दो टाइप के डिप्लेशन टाइप एनहेंसमेंट टाइप वो भी फिर दो दो टाइप के एन चैनल पी चैनल इस तरह से ठीक है तो उसी में ही आगे हम चल रहे हैं जैसे जे फैट जे फैट हमारे कितने टाइप के होते हैं दो टाइप के होते हैं एक एन चैनल और एक पी चैनल ये इनका जो डिवाइस स्ट्रक्चर होता है उसके बेसिस पे हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं अगर एक एफ जो होता है उसमें या एक जो जे फैट होता है उसमें चैनल एन टाइप का होता है इसलिए उसको हम एन चैनल जे फैट बोल देते हैं एक में पी चैनल होता है पी टाइप का चैनल होता है इसलिए हम उसको पी चैनल जे फैट बोल देते हैं अब देखते हैं होता क्या है स्ट्रक्चर कैसा है या क्या है ठीक है ये इसका स्ट्रक्चर है किसका एन चैनल जे फैट का ठीक है सबसे पहली बात तो ये है फिटी जो हमारी एक्चुअल में फोर टर्मिनल डिवाइस है फोर टर्मिनल कौन कौन से होते हैं जैसे बीजेटी तो हमारा थ्री टर्मिनल डिवाइस था क्या क्या होता है उसमें एमीटर बेस और कलेक्टर ऐसे ही हमारा एफ में क्या है फोर टर्मिनल्स होते हैं एक हमारा ड्रेन होता है एक गेट होता है एक सोर्स होता है और एक यहाँ पर सब होता है जो हमारा जे फैट में इंटरनली गेट से कनेक्ट रहता है ठीक है कुल मिला के फोर टर्मिनल्स होते हैं कौन कौन से गेट ड्रेन सोर्स और सबस्टेट सबस्टेट जो है जे फैट में इंटरनली गेट से कनेक्ट रहता है इसलिए शो होता है सामने हमारे पास तीन टर्मिनल गेट ड्रेन एंड सोर्स ठीक है क्लियर अब ये इसका स्ट्रक्चर होता है इस स्ट्रक्चर में क्या है कि एक हमारा एन एन चैनल की हम बात कर रहे हैं तो एन चैनल को समझ लेते हैं पहले एन चैनल में क्या होता है कि ये हमारा जो बीच वाला पार्ट है एक एन टाइप का बेस होता है बेस ठीक है उसमें हम दो पी टाइप के पी टाइप मटेरियल जो है दोनों साइड से इसमें डिफ्यूज करा देते हैं ठीक है यानी कि ऐड करा देते हैं यहाँ पर ठीक है पी टाइप के तो ये हमारा इससे क्या होता है यहाँ पर दो जंक्शन क्रिएट हो जाते हैं एक जंक्शन तो ये वाला बन जाता है पी और एन और एक जंक्शन ये
इसी जो एन चैनल है एन टाइप और जो इन दोनों सबस्टेट जो हमने ये ऐड कराए हैं पी टाइप के इन दोनों सबस्टेट के बीच में जो रास्ता या ब्लैंक स्पेस रह जाता है उसको हम चैनल बोलते हैं ठीक है और ये चैनल किस टाइप का है ये चैनल हमारा एन टाइप का है तो इसलिए इसको हम एन चैनल बोल रहे हैं ठीक है इसी एन चैनल के दोनों साइड एक साइड टर्मिनल लगा देते लगा देते हैं जिसको हम ड्रेन बोलते हैं दूसरी साइड जो टर्मिनल लगा देते हैं उसको हम सोर्स बोलते हैं और ये जो हमने दोनों सब स्टेट ऐड किए हैं पी टाइप इन दोनों सब स्टेट में एक साइड तो हम गेट कनेक्ट कर देते हैं और दूसरी साइड जो सब स्टेट है उसको हम इंटरनली गेट से ही कनेक्ट कर देते हैं ठीक है तो इस तरह से जो डिवाइस हमारी फॉर्म होती है वो हमारा एन चैनल जे फैट कहलाती है ठीक है क्लियर हुआ मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ इसमें क्या होता है कि एक हमने एन टाइप का एक बार ले लिया ठीक या एक बेस ले लिया एन टाइप का उसमें हमने दो पी टाइप के सब स्टेट ऐड करा दिए दोनों साइड से क्लियर जब ये ऐड कराते हैं तो दो इसमें जंक्शन क्रिएट होते हैं एक तो पी एन जंक्शन ये वाला और एक पी एन जंक्शन ये वाला ठीक है क्लियर दो जंक्शन क्रिएट हो गए अब जो बीच में स्पेस बचता है ये हमारा चैनल कहलाता है तो ये एन टाइप के मटीरियल का है तो इसलिए इसको हम एन चैनल बोल देते हैं इसीलिए इस सर्किट का नाम भी क्या है एन चैनल है और इसके इसी चैनल पर एक साइड हम एक में लगाते थे जिसको ड्रेन बोलते हैं दूसरी साइड हम सोर्स और सब स्टेट एक साइड गए दूसरी साइड सब स्टेट को कनेक्ट कर देते हैं इंटरनली कैसे गेट से ठीक है तो ये तो था इसका कंस्ट्रक्शन इसमें आगे इसमें यहाँ कंस्ट्रक्शन जो है ये कंस्ट्रक्शन में मैंने पहले ये कंस्ट्रक्शन जो है इस कंस्ट्रक्शन में पहले मैंने डायग्राम बता दिया आपको इसके बाद ये थ्योरी में यही कुछ लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया इसको एक बार पढ़ लेना नोट भी कर लिया होगा आपने तो उसको पढ़ के देख लेना ठीक है इसके बाद इसकी वर्किंग देख लेते हैं अब इसकी वर्किंग में क्या होता है वर्किंग में हम क्या करते हैं दो बैटरी यूज़ करते हैं दो बैटरी यूज़ करते हैं एक तो हम बैटरी यूज़ करते हैं गेट और सोर्स के बीच में एक तो बैटरी हम वी जी जी जिसको बोल रहे हैं गे या इसको हम वी जी एस भी बोल सकते हैं गेट टू सोर्स वोल्टेज और ये वी डी डी या वी डी एस गेट टू ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज ठीक है तो एक तो ड्रेन और सोर्स के बीच में एक गेट और सोर्स के बीच में यानी कि सोर्स हमने कॉमन कर लिया यानी कि कौन सा सर्किट है कॉमन सोर्स का ठीक है यहाँ पर जो सब था उसको हमने क्या दिखाया नहीं यहाँ पर क्योंकि ये इंटरनली गेट से हमारा कनेक्ट है ऑलरेडी ठीक अब करना क्या है अब करना हमें यह है यानी कि जो हम यहाँ पर सप्लाई अप्लाई करेंगे वही सप्लाई हमारी कहाँ पर जाएगी इस वाले पी टाइप पे भी जाएगी क्योंकि ये वाला टर्मिनल भी हमारा गेट से ही कनेक्ट है तो अब हमारे पास इसकी वर्किंग के लिए दो कंडीशन होती हैं क्या एक बार तो हम वी को रखेंगे ज़ीरो यानी कि अप्लाई नहीं करेंगे और एक बार अप्लाई करेंगे ठीक है उसके बेसिस पर हम देखेंगे कि इसमें कैसे करंट फ्लो होगा कहाँ करंट फ्लो होगा इस बैटरी की वजह से तो हमने क्या देखा जब हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा जो ये बीच में स्पेस है ये एन चैनल स्पेस है ठीक है एन एन टाइप का चैनल है यानी कि इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे कंपेयर टू नंबर ऑफ़ होल्स ठीक है यानी कि होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे मेजोरिटी कैरियर्स होंगे इस एन चैनल में ठीक अब होगा क्या जब हम स्टार्टिंग में वी जी 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 वी जी जी पर कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे यानी कि इसको क्या करेंगे ज़ीरो अप्लाई करेंगे तो उस केस में क्या होगा उस केस में और वी हम अप्लाई करेंगे तो वी अप्लाई करने पे इसके ऊपर यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल इधर नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव होने की वजह से क्या होगा इसमें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे पॉजिटिव साइन की तरफ ठीक है पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जब इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो एक करंट फ्लो होगा इस इस सर्किट में यहाँ इस तरह से इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में अपोज किसके इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट ठीक है तो जब यानी कि जैसे ही हमने स्टार्टिंग में वी को ज़ीरो रखा उस टाइम पे वी की वजह से इस चैनल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव हुए तो एक करंट नीचे की तरफ मूव हुआ फ्लो हुआ जिसको हम बोलते हैं करंट को आई यानी कि ड्रेन करंट यहाँ से इस तरह से ये करंट फ्लो होगा जिसको हम आई डी बोले ड्रेन करंट ठीक है अब जब हम वी जी जी ज़ीरो रखेंगे तो उस टाइम पे जो इसमें करंट फ्लो होगा ये आई डी ये मैक्सिमम होगा मैक्सिमम क्यों होगा मैक्सिमम ये होगा क्योंकि इसमें जो ये जंक्शन है पी टाइप और एन टाइप ये पी एन जंक्शन दो इनके बीच में जितना स्पेस है ये पूरा स्पेस ब्लैंक है यानी कि इस स्पेस में कोई डिप्लेशन लेयर कुछ दिक्कत मतलब कुछ नहीं है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो मैक्सिमम हमारा करंट नीचे की तरफ फ्लो करेगा ठीक है अब जैसे ही हम वी जी जी अप्लाई करेंगे यानी कि यहाँ पर भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उस केस में क्या होगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी तो जैसे ही हम ये वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव होने की वजह से और यहाँ पर पॉजिटिव होने की वजह से किस में इस जी जी की वजह से यानी कि एन चैनल पे तो पॉजिटिव और पी चैनल पे नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर ये जो जंक्शन है पी एन जंक्श
ठीक है पी हमारा नेगेटिव से कनेक्ट हो गया एन पॉजिटिव से तो इस केस में क्या होगा जंक्शन हमारे रिवर्स बायसिंग में हो जाएगा जब रिवर्स बायसिंग में हमारा पी एन जंक्शन होता है तो उसमें एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट होती है और जैसे जैसे हम रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज इंक्रीज करते चला चले जाते हैं डिप्लेशन लेयर भी हमारी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती चली जाती है ठीक है वो हम डायवर्ड में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से इंक्रीज होती है डिप्लेशन लेयर ठीक है तो जैसे जैसे हम यहाँ पर ये वी जी जी इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे डिप्लेशन लेयर क्रिएट होगी जो ये लाइन तुम्हें डॉटेड दिख रही है इस माइनर सी लाइन ये वाली जो लाइन है ये डिप्लेशन लेयर ही दिखाई दे रही है इसमें ठीक है तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये इस तरह से डिप्लेशन लेयर इसके जंक्शन के दोनों तरफ दोनों साइड से इंक्रीज होने लगेगी ठीक है तो इसका जो इस, मतलब स्ट्रक्चर होगा डिप्रेशन लेयर का वो कुछ इस तरह से होगा कि ऊपर की तरफ ज़्यादा होगी और नीचे की तरफ कम होगी इसका कारण ये होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल है ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ ड्रेन पर भी है तो ये क्या करेंगे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे इकट्ठा हो रहे होंगे उनको अट्रैक्ट करेंगे ठीक है तो अब क्या होगा जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वी जी जी तो ये डिप्लेशन लेयर दोनों साइड से इंक्रीज हो रही है तो जो चैनल की विड थी बीच में ये ये धीरे धीरे क्या होती है डिक्रीज होती चली जाती है कम होती चली जाती हैं समझ गए मतलब ये है कि जैसे हमने वी को इंक्रीज किया बढ़ाना स्टार्ट किया यहाँ पर तो हम पॉजिटिव दे रहे हैं यहाँ पर हम नेगेटिव दे रहे हैं इस वी से ठीक है तो यहाँ पर तो इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इसमें ऊपर की तरफ मूव करेंगे और करंट की जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होगी ठीक है ये तो इससे हो गया अब जब हमने वी अप्लाई किया तो ये जो पी एन जंक्शन है हमारा ये वाला ये क्या हो जाएगा रिवर्स बाइसिंग में चला जाएगा जब ये रिवर्स बाइसिंग में होगा तो यहाँ पर एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट होने लगेगी डिप्लेशन लेयर कुछ इस तरह की होगी ऊपर ज़्यादा नीचे थोड़ी कम होगी ठीक है इस तरह से जैसे जैसे मोले बढ़ाते चले जाएंगे डिप्लेशन लेयर बढ़ती चली जाएगी जब बढ़ती चली जाएगी तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ पास हो रहे थे वो इलेक्ट्रॉन सब क्या हो जाएगा चैनल की जब विथ कम होगी तो इलेक्ट्रॉन भी हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे जो ऊपर की तरफ मूव हो रहे होंगे ठीक है तो उससे क्या होगा हमारी करंट जो आई नीचे की तरफ फ्लो हो रही थी वो भी धीरे धीरे डिक्रीज़ होती चली जाएगी यानी कि जैसे हम वी इंक्रीज कर रहे हैं डिप्लेशन लेयर इंक्रीज़ हो रही है दोनों साइड से नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऊपर की तरफ मूव हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे और जो फ्लो ऑफ करंट है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होती चल जाएगी और जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते चल जाएंगे एक वोल्टेज ऐसा आएगा एक वोल्टेज वी ऐसा आएगा उस वोल्टेज पर क्या होगा ये दोनों डिप्लेशन लेयर इस तरह से दोनों साइड से क्या होगा आपस में टच हो जाएंगे मिल जाएंगे जब ये मिल जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो ऊपर पास हो रहे थे उनको ब्लॉक कर देंगे यानी कि करंट जो फ्लो हो रही थी इसमें आईडी उसको क्या करेंगे ब्लॉक कर देंगे ठीक है तो इस केस में क्या होगा उस टाइम पे जो वोल्टेज होगी वी जी वो हमारे पिंच ऑफ वोल्टेज क्या लाएगी ठीक है कभी कभी दो नंबर में पूछ लेता है कि पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होती है तो पिंच ऑफ वोल्टेज वही होती है हमारी इसमें जे फैड में कि जब दोनों मतलब वो वी जी जी मैक्सीम, वो मैक्सिमम वोल्टेज होती है या वो मिनिमम वोल्टेज होती है जिस टाइम पे ये दोनों डिप्लेशन लेयर हमारी आपस में टच हो जाती हैं और करंट जो फ्लो हो रही थी आईडी वो ब्लॉक हो जाती है ज़ीरो हो जाती है ठीक है तो उस टाइम पे क्या होगा हमारा जो वोल्टेज होगी वो हमारी वी जी वो हमारी पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाएगी ठीक है अब एक चीज़ और पूछी जाती है मतलब पूछी क्या जाती है ध्यान रखने वाली बात है कि जब हमारा एन चैनल की बात चल रही है एन चैनल जे फैट की बात चल रही है तो एन चैनल जे फैट में क्या होगा जो पिंच ऑफ वोल्टेज होगी हमारी वो क्या होगी नेगेटिव होगी नेगेटिव क्यों होगी क्योंकि हमने यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यूज़ किया हुआ है वी जी जी को ही हम बोल रहे हैं कि पिंच ऑफ वोल्टेज होगी तो एन चैनल जे एफ एट में जो पिंच ऑफ वोल्टेज होती है वो नेगेटिव होती है ठीक है तो ये एन चैनल की वर्किंग हो गई अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से सुन लेना वीडियो को तीसरी बार सुन लेना फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार मुझसे कॉल करके भी पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो बाकी इसमें लिखा हुआ भी यही है सब कुछ पढ़ लेंगे एक बार ही नोट कर लिया होगा तो सब समझ में आ जाएगा बहुत ईजिली ठीक है ये पूरी थ्योरी में यही लिखा हुआ है ठीक है ध्यान से पढ़ लेना ये रही पिंच ऑफ वोल्टेज जिसको हम वी से डिनोट करते हैं ठीक है पिंच ऑफ वोल्टेज उसके बाद हमारा आता है पी चैनल जे फैड पी चैनल जे फैड में क्या है स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है थोड़ा सा क्या चेंज हो जाता है यहाँ पर हम क्या करते हैं पी चैनल जे फैड में ये जो बेस लेते हैं नीचे का ये हमारा पी टाइप का होता है और इसमें एन सबस्टेट डिफ्यूज़ कराते हैं दोनों साइड से ऐड कराते हैं ठीक है तो ये जो चैनल रह जाता है बीच में ये पी टाइप का है तो इसलिए इसको हम पी चैनल बोल देते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम पी चैनल जे फैट बोल देते हैं इसमें भी सेम है यही कि यहाँ ये ड्रेन हो गया ये सोर्स हो गया ये गेट है और ये सब स्टेट भी गेट से ही कनेक्ट रहता है ठीक है तो 
नेगेटिव कर दिया इस बार ठीक है तो अब क्या होगा इसमें भी सेम प्रोसेस वही होगा क्या होगा अब ये पी टाइप का है ठीक है ये जो सबस्टेट हमने ले रखा है ये पी टाइप और सॉरी बार जो ले रखा है पी टाइप है चैनल जो है पी टाइप का है ठीक है और ये एंड सबस्टेट हमने दोनों साइड से इसमें ऐड करा रखे हैं अब क्या होगा इसमें भी दोनों कंडीशन लेंगे वही पहली कंडीशन ये है कि जब वी जी जी को हम जीरो रखेंगे जब हमने इसको जीरो किया तो वी डी डी जब हमने अप्लाई की तो वी डी डी अप्लाई करने पर यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव तो यहाँ पर नीचे पॉजिटिव होने की वजह से जो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे माइनॉरिटी कैरियर्स वो नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे जब वो नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो एक करंट फ्लो हो जाएगा हमारा ऊपर की तरफ या इस डायरेक्शन में जिसको हम बोलेंगे आईडी ड्रेन करंट ठीक है क्लियर ये तो हमारा ड्रेन करंट मैक्सिमम फ्लो होगा कब जब हमारा वी जीरो होगा फिर से जब हम वी को अप्लाई करेंगे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो बढ़ाने पर क्या होगा यहाँ पर ये एन टाइप है अब एन पे क्या है पॉजिटिव सेम यही पोटेंशियल यहाँ पर भी जाएगा क्योंकि इंटरनली गेट से ही कनेक्ट है ठीक है और ये ये जो पी टाइप है इस पी टाइप पे हमारा क्या हो गया ये एन नेगेटिव तो ये फिर से क्या हो गया रिवर्स बाइसिंग होगी रिवर्स बाइसिंग होने की वजह से क्या होगा इसमें फिर से डिप्लेशन लेयर क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी डिप्लेशन लेयर क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी तो डिप्लेशन लेयर क्रिएट उसी फॉर्म में होगी जैसे पहले हुई थी इस तरह से डिप्लेशन लेयर क्रिएट होगी डिप्लेशन लेयर क्रिएट होने पर क्या होगा इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले मैक्सिमम फुल जितने भी पास हो पा रहे थे नीचे की तरफ अब वो क्या होंगे डिप्लेशन लेयर क्रिएट होने की वजह से चैनल की वेट जो है कम हो जाएगी कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है कम पास होंगे जब इलेक्ट्रॉन कम पास होंगे तो हमारी जो करंट फ्लो हो रही थी वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी यानी वर्किंग बिल्कुल वही है सेम बस बैटरी के टर्मिनल जो है वो चेंज कर देंगे इसमें ठीक है तो जैसे ही आई कम होता चला जाएगा यानी कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारी आई क्या हो रही है कम होती चली जा रही है एक वोल्टेज लेवल ऐसा आएगा कि ये दोनों डिप्लेशन लेयर आपस में मिल जाएंगी यानी कि वी एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिसमें दोनों डिप्लेशन लेयर आपस में मिल जाएंगी इलेक्ट्रॉन पास होना बंद कर दें करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी उस टाइम पर जो वोल्टेज होगी वी हमारी वो हमारी क्या कहलाएगी पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाएगी पी चैनल जे फैट में ठीक है और पी चैनल जे फैट में हमारी जो पिंच ऑफ वोल्टेज होती है वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव होगी ठीक है क्या होगी पॉजिटिव होगी क्योंकि ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल हमने यूज़ कर रखा है ठीक है तो ये हमारा पी चैनल जे फैट की वर्किंग होगी यही लिखा हुआ है इसमें पढ़ लेना है इसको इजी है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है बाकी मैंने समझा ही दिया है एक बार पढ़ेंगे और देख लेंगे तो सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा कुछ नहीं है बहुत ईजी है बहुत सिंपल है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी अगर कुछ दिक्कत आती है कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं ठीक है कॉल करके पूछ लीजिए या व्हाट्सअप पे मैसेज डाल के पूछ लीजिए कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम अगर तुम्हें इसमें आती है तो ठीक है बट पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा घर पे ही रहिएगा घर से बाहर नहीं निकलेगा मैं बार बार यही बात बोलता हूँ हर वीडियो में कि घर से बाहर कोई नहीं निकलेगा घर पर ही बैठ के पढ़ाई करेंगे सब और अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखेंगे ठीक है जब तक कि बिल्कुल सही नहीं हो जाता कोरोना यहाँ से नहीं भाग जाता ठीक है बाकी नोट जरूर कर लेना अपने नोट जरूर बना लेना जिस दिन भी क्लासेस स्टार्ट होंगी कॉलेज आओगे उस दिन उस दिन आपको अपने नोट्स जो मैंने वो व्हाट्सएप पे पी भेजी हैं वो सारे आपके नोटबुक में लिखे हुए होने चाहिए क्योंकि मैं क्लास में फिर समझाऊंगा दोबारा से यानी कि ये वीडियो मैं बना ही रहा हूँ इसमें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप एक बार इसमें समझ लेंगे नोट आपने कर ही लिया होगा एक बार फिर मैं क्लास में समझा दूंगा तो बिल्कुल बढ़िया करके हो जाएगा ठीक है ये जो एक्स्ट्रा कराना है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कराने के लिए जैसे तो वो मैं सारी आपको क्लास में बाद में करा दूँगा ठीक है ठीक है घर पे रहना ध्यान रखना और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए कुछ बच्चे मुझे नहीं लगता कि वीडियो देख रहे हैं सारे स्टूडेंट्स उनको ही बोलिए कि वो भी वीडियो देख लें कि कुछ तो समझ में आएगा अभी वीडियो से ठीक है चलिए ठीक है